Assalamu alaikum. İlimli yüksek çokkı ge kıyaslayımız. Bana şu yüksek çokkını egelleşini izgü maksat kılıp, tanımsız hareket kılıyorken, siz aziz okuyucularımız ge, ben bugün ahmet dilip, nabettegi adabiyat dersimizini başlayayım. Eğer siz ge, mumunçal kaysa asar kahramanı, ya ki ona bu hakkıda girbayet, kaysa asarda verilgen, ya hud, Arzusu balıkka aylanış bulgen balanın faciali kısmatı tasvirlengen asar kaysı. Onun muhalefini bilasız mı kabı sabahlarını bersem? Men işanaman ki, her bir ingiz, hiç ikilenmezden doğru cevabını bersiz. Ah kime, çingiz aytmatif deyiz. Çünkü, ham şakili, ham mazmunu bilen, sizde mutlaka dünya karayışı ingizini uzgartır bir borgen bu asarlar sizde kalbi ingizde bir murge muhurlanıp kalgeni Şubhasız. Anlayan ingiz de, biz bugün Cahan Adabiyatı'nın yarkan namayındası, Kırgız yazıcısı Çingiz Aytmatıp hayatı ve icadı bilen danışamız. Çingiz Aytmatıp 1928 yıl 12. dekabrda Kırgızistan'ın Talas Vadisi, Şeker Avulu de Ziyali ailesi de dünyaya geldi. Bu avulu de yazıcının eslaşıki karagende her bir oğul bala Oz ata babasının yetti avlad namını bilişi gereken. Çünkü bana şu ata babaların namını biliş demek ki onların tarihini, otmuşunu biliş ve onlar bilen gururlanış için zemin bilirken. Cazıcı Çingiz Aytmatif ham balalikten berçe ata babaların namını bilip, onların tarihine, onların hayatına çıkıp ihtiram bilen ozdu. Babası Aytmat oz davranın en maşğur duradgar, kunarmand, temirci, yakşı gine çevar ve bakışısı borgen. Katta enası Oyungul Mamayısı, halk laparları, termalarını, ertekilerini, afsanalarını kanı edildi boladı. Yazıcının otası Torakul Aytmatıp, Rus tüzü mektabıda taksil korgen, okumuşli, fikir tınıq adam idi. Ve oz davranı davlet idarelerde hizmet kılardı. Onası Naima Aytmatı ve ise okumuşli, yüksek medeniyetli, akıllı ayol bölge. Çingiz Aytmatı ailede tonguç farzant idi. O, avvalige Rus mektabı da okudu. Çünkü atası Moskova'da Kızıl Profesörler İnstitutu'da talim oluyatken üçün ailesini şu şaharge koçırıp op getirdi. Ve yaşkene Çingiz birinci, ikinci sınıfını Rus mektabı da okudu. Lekin 1937 yıl Katağanı'nın Kuyuk bulutları, soğuk izgırınları bu ayları ham çetlap otmadı. Uzunca haf hatar yakınlaşkanı sesken Torakul Aytmatıp, Tord Farzandını, şunda Çingiz Aytmatıp, 9 yaşdı, ayların en kinci Farzandı Rosa 6 aylık çakalağı gıdı. Onlarını boyuz gıdıp, Talas Vadisi gecön etdi. Mana şu hayırlaşu, aile üçün vidalaşu ekallığını onlar kinçelik bilişdi. Çünkü kub utmastan, Aile başlığı Torakul Aytmatıp, nahaq ayıblar bilen halk düşmanı da ilan kılındı ve kamalıp gitti. Bana şundan ki, Talas Vadisi de, şu Şeker Oğulu de, halk düşmanı diyen tavkı lanet bilen bu aile kun geçirişke mahkum oldu. Aziz okuçular, siz Uzbek yazıcıları, Pırımkul Qadirov, Adil Yaqobov, Tora Süleyman hayatı ve icadını orgengenizde, bana şu adiblerimizin ham. Halk düşmanının farzandı sıfatı da nıxayetli, maşakkatli bir e, bolalik davranı otkazışkenden haberdarsız. Ama şun dey bolalikten Çingiz Aytmatıf ham bir nasip olmadı. Bir e, yamanın bir yaxısı bolgandik Çingiz Aytmatıf'nin şu birinci, ikinci sınıfını Rus tülede okuyanlığı bu avuldaşlar üçün cüde kette bir fayda boldu. Çünkü yazıcı bolaligini hatırlar iken şun dey vaqiyanı esliydi. Bir konu, oğulge keltirilgen zatlar don ayğırı tosatdan olup kaladı. Kışlağdaşlar hayran, endi bu vaqiya bayanını yukarıya yetkizmiş geri. Elbette şahardan vakil geledi. Ve bu Rus milletine bansıb bulgen vakilge, kışlağdaşları bu adının ölümü sebepini düşündür bir iş almaydı. Çünkü kışlağda bir anda Rus tülünü biledigen adam yok. Şimdi onların canıgı 9 yaşlı Çingiz ara kıran. Ve oğuldaşlarının adının ölümün sebepini bu Rus milletine mansub bulgen, şaharından gelgen vakilge düşündür bir ad. 
Mənə şundan ki, gən, avuldaşları yaş genə çingizini zihinli bələ, bələ digən bələ deyib, alaqıdı, hürmət bələn izazlaşadı. İkinci cəxan uruşu yillərdə çingiz aytmadıb, yəndə 14 yaş gəkir gənidi. Ləkin şünge qaramazdan o temir yöldə yük təşə uçilik qıldı, xammallik qıldı, ukələri, onası və amması üçün bir dək cavab gərlikini xıs qıldı. O, qışlaq səviyyətinin rəisinin iltiması bilən, aynən əmənə şu, rus dilini bilgəni üçün, savadı bilgən üçün qışlaq katibiyyəti də katib bolib işlədi, traktorçı bolib işlədi, salıq yığı üçü vəzifələrini bəcərdi. Şində günlərinin birə də yazı üçü yenə bolalik xatırələrdə isləydi. 1943-cü ilinin zığırınliyi, savıq günləri də bu ailə başı gibi bir musibət düşədi. Çünki tort nəfər fərzənd, kəsəlməndə onası, əmməsinin fəqat bir günə baxarda balələ şikərək bulgən sigirdən ümidi var. Mənə şu sigir balələsə, ələr ağızı süt qeydədi, yağını yiyişədi, xər xaldı açarçılıqdən çıxı baləmizdə ümid qılışədi. Ləkin qərən ki, şu sigirini soğukda əsrəş üçün buran bir başpana yox. Şündə Çingizinin kalxoz firması da işləşini xısab ki alıb və o təki eyn xalal mal baqarlıqını inabat ki alıb, yəni şu kalxoz rəisi ələrə ki, sigırını kalxoz firması da baxış ki, ruxsat birədi. Bunun evəzi ki, şu 14 yaşlı bələ nə soğuqa qaramazdan, nə zıqrəngə qaramazdan, tan atgəndən kün bat küncə şu malxana da miknət qələrdi. Adətdə gidək, həmmədən bərvaxt gəlib, firma eşiqini açıqəyən Çingiz sigırını yoxluqini qorədi. Arqan durubdu, sigır yox. Malxananı qarıydı, atrafını qarıydı, qaraul çalını uyğadədi, sigır yox. Şündə birdən o xəyalıqə gəlgən qorqınçlı fikirdən o zıxan qorqıb gədədi, sigırını uğurlab geçirgən. Tez gəni yuqurub gəldi, onası gəyətdi. Bu, musibətli xəbər şu, ailəni birdən bir baxıqçısı bulgən malını yox atışkəni, nə fəqat ulanı ailəsi də, ulanı yaxşı bilgən avuldaşları vurdəsi deyəm, təziyyə gəyələnib getdi. Yəndi kimdir oğrunu qarğar, yəni kimdir bunaqı uruşunu qoralar, ulas xər kim fəqat söz bilən gəni yardan birərdi. Şündə qəlbi qəsas kət olgən, qozu qəzəb kət olgən, 15 yaşlı yigitçi, Qoşnısının av mıltığını ab çıxadı və oğurlarını öldürüşünü məqsəd qıladı. Mənə şu mıltıq bilən oğurlarını, yəni ətrafdaki qışlaqlarını qıdırıb çıxadı. Ləkin nə oğurdan, nə sigirdən dərək var. Şundan ki, gən, o sigirini cəmburgə, bazarqə ab geçişkən bu sigirək digən fikir bilən kətdə yol geçiq varadı. Kun soğuq, yigitçəni ayağı da ukəsi bilən əlməşib ki, digən bir gəni etəki. Onu yərdirib gətkəni yəm qaram idi. Yərdələbdən bəri tüz tatma gəni yəm isi də kəmi idi. Fəqat qalbədə qəzəb var, qəsas otu yanı yəbdi. Mənə şu xəyal bilən otub gətə yətib, Çingiz ayət mədib, Turistən kələyətkən nurani qəriyəni xəm payqəmək qələd. Hətta onge salam birişini xəm yadından çıxarəd. Şündə şu kəksə qəriyə yaş gəni ospırını yanı gət çəqərədi. Və nəmə adam öldürməkçimiz sən deyil. Öldürəmən. Axır, yəndə balələş gərək bəkən sigırımızını uğurləb getişdi. Tort fərzəndimiz, anam, ammam kəsəl digən cavabını olədi. Çal edədi. Vay, qayğı oyini eşitib sürəklərim keçə sırqırab getdi. Ləkin, məni eşit balə. Hiç qaçan yamallikini arqasdan qovmə. Hiç qaçan yamallikki cəza birişki şaşılmə. Hiç qaçan qəsas alışını oynəmə. Hətta xəyalində bu səyəm, adam öldürüşünü oyləməkin. Çünki yamanlıyın cəzasını xudanın özü birədi. Yamanlıyın cəzası həmişə onu arqasdan yürədi. Qoy yaxsı baləm, bu vaqiyanı unut, anayını aldı ki, qayt, hələ səngə fəqat yaxşı günlər gələdi, deyək. Şun suhbətdən ki, gən, yigitçi oyləb qaldı. Özünün qələyətkən xərəkəti beymaqsat ikənliyini əngilədi və o yigi qayt. Kəyinçəlik, çingiz əyətmədib, əyətədilər ki, mənə şu vaqiyə məngə xəyat dərsli gibi oldu. Yəni, heç qaçan yamallik ki, qarşı qəsas bilən cavab qaytarmaslik, məngə bir umurlik sabah oldu, deydilər. Uruş tüge gəc, çingiz əyətmədib, 1945-ci ildə Cəmbuldəgi Zaviterinəriyə texnikumigə oqış gəqilədi. 
Çünkü uşa davrda, kışlağı için en kereli kasp, uşa zat teknikli kaspını egeliş onun arzusu edi. Şu maksatta 1948-1953 yıllarda kışlağı hocalık institutta ham talim olan. Bana şu payıttı, yaşkına yigitçe o sahasıya dair harikli makaleler, oçırıklar bulan matbuatta katlaşıp duradı. Şunun için bolsa gerek, 1956-58 yıllarda o Moskva'da Ali Adabiyat kursu da taksil aldı. Bu yerde yazıcı çirekem adabi carayan bilen yüzleşti. Kiyinçelik yazıcı ayet ediler ki, eğer ben şu Moskva'daki Ali Adabiyat kursu da talim olmayanımda, Mamayir ve Cemile kıssalarını yazmakken bulardım dediler. Çünkü Zahit Matıf bana şu davrlarda tınımsız izlendi ve Kırgız yazıcılarının eserlerini Rus diliği, Rus diliği eserlerini ise Kırgız diliği tercüme kılıp vardı. Yazıcının icadi faaliyeti devam etti. Ali Adibat kursunu tüketkenden son 1958-60'ıncı yıllarda o Literaturni Kırgızistan jurnalda muharir. 1961 yılında Pravda gazetesinin Orta Asya ve Kazakistan bu içi mahsus muhbarı. 1962 yılında Kırgızistan Kinematografiya Kengeşi Raisi Lavazımlar da işleydi. 1988-1990 yılında Çengiz Aytmatov İnastrana Literatura Jurnalının baş muhariri oldu. 1991 yılından başta ise Kırgızistan ve Rusya Federasyonu'nun Luxemburg ve Belgiya'daki ilçisi olup faaliyet korsattı. Çingiz Aytmatov'un için de fikri var. Hiç kim oz ozdan yazıcı olup kalmaydı. Yıllar sabahı, kılıngan mihnet, badi adabiyatı bulgan kızıqış ve etiqat orkali bunge yarışış mümkün. Biz bu fikrini tolıq ısbatı sıfatlı yazıcının yazgen eserlerini keltirişimiz mümkün. Oz icadını hikayeler yazış bilen başlayan Çingiz Aytmatov, 1957 yılında ilk kısalarını ham ilan kıla başladı. Demek onun birinci kısası 100-100, 1957 yılında basılgen. 1958 yılında ilan kılıngan Cemile asarı ise yaş yazıcını dünyaya tanıttı. Kiyinçelik bu asar adabiyatta muhabbat hakkı da yazılgen en yaşlı kısa adıp etiraf kılındı ve dünyanın 40'dan artık dillerine tercüme kılındı. Biz Çingiz Aytmatısını hiç ikilemezden zülü sanayın yazı uçudu bir ateşimiz mümkün. Sabab o, eğer mama yer, sarı kama dilbarım kısalarını Kırgız dilde yazıp, son Rus dilde tercüme kılgen bulsa, Elbida Gülsari, Cemile, Akkeme asarlarını ise Rus dilde yazıp, keyin Kırgız dilde tercüme kılgen. Yazı uçunun keyin asarları Rus dilde yazılgen. Bizge yazı uçudan dört roman miras bulup kaldı. Bunlar asır getatı gülü kün, Kıyamet, Kassandra tamgası ya ki ahır zaman nişaneleri, Tağlar kulegende ya ki mangu kelinçek ramalları. Çingiz Ayet Matif'nin ramalları ne fakat bir millet ve memleket, belki bütün insaniyetki dağıldar, manavi, ahlaki, muamalar, aks etirgeliği bilen kadırlıydı. Yazıcının asarları Cahani 191 tülüge hazır tercüme kılınge. 70 milyon yakın nuskada çap etilge. Bunun sebebi ne mi? Sebebi çok da adlı. Çünkü yazıcı barca asarlarda insanilikini, insanperverlikini tarannım etdi. Ve insanilikini zıt bölgen her kanda illetini koraladı. Bana aziz okuçlar, biz dersimiz devamı da Çingiz Ayet Matif'nin hayatı ve icadı haqıda kıskaca malumat verişki hareket kıldı. Eğer siz bu büyük yazıcının meşakkatli bolaligi, Sermazmın otken umuru haqıda tolu kurak malumat alışını istesengiz, yazı uçunin bana şu balalik kıssasını ben sizge tavsiye etken bulardım. Aynen şu kitapta yazı uçunin balaligi, onun ilk yaratken kıssalarının yaratılış tarihi haqıda söz baradı. Eğer siz dünya karşı ingizini, dünya haqıdaki, cemiyat haqıdaki, madaniyat, siyaset ve muhabbat haqıdaki fikirler ingizini, yana da teyran rağ buluşunu, Yine de bayrak buluşunu haklısınız. Ben yine bir kitabını sizge tavsiye edilgen bulardım. Bana bu kitab Çingiz Ayet Matif'nin Kazak şairi Muhtar Şahanıf bilen sıhbetleri asaslı dünyaya gelgen, çokkuda kalgen Avçinin Ahı Zarı kitabı. Bu kitab e, 
مثلا میان اوزم ما استاد ماست تو رادیان دائمی کتاب خساب لند. هر بار جاب خدا، هر بار مسئله ده شو کتاب تبر فکر بار، اوریانش چون، اویلاش چون، مشاهدا قلش چون فکر لر بار. من اش شو کتاب میام، من سازد، اخش درسیه قلم. درس ما زیاد کنه ده ساز کویده کی تبشرق لرنه وظیفه قلب بالی. دمای ادبیات درس لیگ مزنی، چیز یکرما توکس، چیز اوت زبرینچی بیت لر دیگه معلومات لرنه اخش و شو معلومات لر اساس ده آن تا تست دوش تبشر لد. شنیدیم دیگ یازوچی چینگی زایت ماتب حیات به ایجاد خاکده یا کی بو یازوچی نی اوزینگی زوکیم برام بر اثر خاکده تقدیمات تیارلاش خم سعی وظیفه خلب تبشر لد. درس ما زن تیگت ما زن کینگی درس لرده کورش کنچه خیر آمان بولی.